en mis manotas un teléfono que es un Pixel 3 XL, pero aquí lo interesante es que este equipo ya tiene la última versión de Android, con truco, ahí te va, fíjate, aquí puedes ver que dice Android 10, ajá, pues te metes aquí, le picotean muchas veces y pone la P de Pi, pues sí, pero también es un 9 así medio psicodélico raro, ¿no? Y la cosa es que si tú le sigues picando, ah, un te canvas <risa> para que hagas tus dibujos. Mira, agarras aquí, por ejemplo, pones una casita, ¿no? Sí. Orientalosa, ¿no? Así. Ajá. Y aquí le puedes tú mover, por ejemplo, el color, pones las nubes. Sí. Pero, aquí por... <risa> Es el pasto, el pasto. Pero ah, aquí, el pasto. Este, ah, es, es surrealista. Eh, ese, sí, sí, sí. Luego aquí pones, este, por ejemplo, lluvia, ¿no? Entonces aquí ahora sí le pones azul. Lluvia morada, ¿no? Claro. Ahí está la lluvia morada. Purple Rain. Purple Rain, exactamente. <risa> Purple Rain. Ahora, esto no sé qué es pontón. Es un reloj de arena. Pues no sé qué hace, bueno, eso no importa, ahora no lo vemos. Este es el Easter Egg, ves que no nos hay jueguitos. Sí, ¿qué, ¿Qué es el Easter Egg del Beta? Eso fue el Easter Egg. Ahora, bueno. ¿quieres ver algunas de las nuevas funciones? Sí, sí, como no. Ok, ahí está. Nuevo modo oscuro. Que de tanto dark, todos los pedían. The dark Side. Todo el mundo lo quería. Aquí está, mira. Dark Team, tema oscuro. Ándale, pues. Pero, ojo, nada más funcionan las aplicaciones que están hechas para qué? Para el tema oscuro. Pero ahorita bajas aquí, si abres, no sé, Facebook no va a estar oscuro. Twitter no va a estar oscuro. Las aplicaciones de Google seguramente sí. Todo lo que es la interfase, settings, todo ya está en oscuro. Y si lo quieres volver a la normal, simplemente vas por acá y te vas con el tema claro. Muy bien. Siguiente característica sí. importante de Android 10. Claro. Por ejemplo, yo aquí veo... Versión beta, ¿eh? Sí, el beta. Aquí veo que tenemos los, los botones sí. ¿no? tradicionales, pero en el Pixel no. Digo, algunos teléfonos también se lo puedes cambiar. Claro. En este caso, ya de fábrica, está esta, esta navegación. Voy a ver aquí... Chrome. Chrome. ¿Qué pasa? Que yo hago esto y ahí está la aplicación y ahí puedo... Tengo el carrusel de aplicaciones Ajá. y puedo irme aquí a mi, por ejemplo, a mi arte abstracto. Pero si me quiero regresar a donde estaba, simplemente deslizo un borde de la pantalla y... Ah, a ver, me regreso. Mu muéstrame, a... muéstrame con una aplicación un poco más oscura, <risa> porque en blanco Mira. no se vio. Google Home. Ajá. Ahí está. ¿Sí? Sí. Me quiero regresar al Home. Le hago para acá. Ahí sale una flechita, ¿se ve? Sí. Ok. Y me regresé a, perdón, a, la, a la pantalla anterior. Es como el botón de back, ¿no? Es como el back, tienes toda la razón. Ahí está, back. Okay. Y ya no hay más back, ¿no? Ok. También puedo hacer aquí, bueno, este es lo nuevo. Eh, voy a abrir unas aplicaciones, voy a abrir eh, la calculadora y luego... Ah, ese es otro gesto, lo eh, que acabo luego, de hacer. Exacto, voy a abrir el Chrome, <risa> ¿sí? Que se lo come, ¿sí? Exacto. Para ver todas las aplicaciones, simplemente estoy aquí en mapas, subo esto y viste cómo se, se sí, miniaturizó. Sí, sí. Un ¿Cómo poquito. No? Ahí está. Pues bueno, aquí ya puedo ver todo lo que tengo abierto. Y vamos a suponer que quiero estar aquí en mapas. ¿Cómo le hago para regresar a la pantalla anterior? Normalmente apretarías la flechita de regresar. Ajá. ¿Sí? Aquí, gracias de acá. ¡Pum! Este, bueno, estaba en el home de mapas, ¿no? Me regresó para acá. Voy a, por ejemplo, entrar a Chrome. Voy a entrar a una página que se llama 1.0, que se la conoce. Ahí está 1.0. Voy a navegar aquí. ¿Qué pasa? Que yo digo, a ver, esta no. Tips and chips. Mira, pontón. Mira. Tips and chips. Uh. Me meto aquí. Uh -huh. Ya estoy ahí. ¿Cómo regreso a la página anterior? Uh -huh. Pues aquí. Exacto. Sí. Muy bien. O, por ejemplo, voy a ver otra. No, Google. Mira, aquí estamos. Una yo. Ok. Ah, Veo esto. Sí. La página de uno se lo carga así, obviamente. Pues, ¿cómo me regreso a la página anterior? A donde estaba, en este caso, en el Chrome. Ah. Y de aquí subo. Y tengo todo, 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 todo. Ahí está. Bueno, no, me, me pasé. <risa> 
Okay. Hacerlo con cuidado. Me, sí, sí, hay que hacerlo con cuidado. Y es versión beta. ¿Cómo ves las nuevas funciones? Algunas. Algunas, algunas. algunas. Sí, porque hay otra que se llama Live Caption, que está muy sí, interesante. Sí, pero creo que no la vamos a activar aquí porque sí. no somos personal de Google. Exacto, pero es de Live. No fecha, ¿eh? No, 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 o sea, no. Live, live Caption está padre. Subtítulos para todo. Exacto. En tiempo real. Pero lo más interesante es que los subtítulos en tiempo real no se comunican a la nube. Aquí en el teléfono está toda la información. Vale. Nos decían que de 200 megas han bajado el archivo este que hace todo esto. A muchos menos megas, 9 megas, no sé cuánto era. Muy poquito. Entonces, el chiste de los subtítulos es que no hay conexión a internet. Te vas a donde quieras y no consumes datos. Eso está muy padre. Eso está muy bueno porque sí. también para, para videollamadas, eh, los videos que te encuentres, música de canciones. Mira, está ahí te va. Bueno. Esta es una junta sí. ¿sí? editorial. Planeación del próximo año, ¿no? Sí. Y dices, ya, ya lo planeé, ya tengo los cinco años siguientes. ¿sí? Entonces, agarras su teléfono y quieres ver el último video de, de cerebro. Claro. Pero quieres, o sea, quieres verlo, pero también quieres entender qué dice. ¿no? Exacto. Entonces, no te pones audífonos. Pones el video, le pones subtítulos y lo ves y lo entiendes. Exacto. Porque la música es lo de menos. Ahí, en ese video sí. En ese video sí, hay que ver qué dicen y cómo lo dicen. O también en aplicaciones un poco más serias como video, de algunas instrucciones de algo. Y también, algo bien importante, la gente que es sordomuda, pues lee y puede darse cuenta de lo que pasa. En la televisión están los estos closed captions, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Para quién son? Para la gente que tiene problemas auditivos y no puede escuchar la voz. No es para la gente que queremos hablar inglés, no. Es para la gente que tiene problemas, en este caso capacidades disminuidas en su oído. Por eso no oyen bien, ponen los subtítulos. Bueno, imagínate eso, pero en tu celular, en cualquier video. Exacto, pero recuerda, por ejemplo, en los videos de Facebook, los famosísimos, estos videos cuadrados con, con subtítulos y era musiquita. Pues, tú ya la musiquita no lo escuchabas, nada más leías los subtítulos, claro. sabías, de, sabías de qué se trataba el video. Claro. Pues, con esto, que es igual este, subtítulos, pero en vivo, o al vuelo, pues creo que va a ser un éxito para muchos creadores de contenido, por ejemplo. Sin duda alguna, y bueno, la beta todavía no tiene fecha de salida, nada más en algunos dispositivos se puede probar, y unos cuantos, está padre. Eh, eh, esto, cada, cada vez hay más ya dispositivos este, con Android Q, es decir, al principio eran como pocos dispositivos los que iban a ser compatibles con las versiones nuevas de Android, y ahora con este Android Q ya hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, este... Este, este, todos estos de aquí. Sí, ya son mucho más. Ya son mucho más. ¿Te gustaron? ¿Te gustó este rápido tutorial incompleto de Android Q? Este, me encantó. Como, echale uno. Como o sea, todo lo que hacemos con nosotros. Me encantó. Like, comentarios al canal.